Visu par hormonu darbību noskaidrosim pie endokrinoloģijas Kristīnas Dūcenas. Endokrinologs ir speciālists, kas diagnosticē un ārstē slimības, kas saistīts ar hormonu darbības traucējumiem. Un visbiežāk tie ir pacienti, kuriem ir vielmaiņas problēmas – liekais svars, cukura, diabēts. Un otra lielākā grupa ir pacienti, kuriem ir problēmas ar vairoku dziedzeri. Bet svarīgi pie endokrinologa doties ne tikai, kad sajūsta būtiska veselības pasliktināšanās un hormonu darbības izmaiņas. Ļoti bieži pie endokrinologa nāk sievietes, kas plāno grūtniecību, jo grūtniecības laikā ir ļoti svarīgi, lai būtu laba vairoku dziedzeri ar funkciju, jo mātas vairāk dzēdz ar hormonu bērniņiem ir svarīga attīstībai un smadziņa attīstībai. Otra lielā grupa ir pacienti ar lieko svaru, un kuriem ģimene sanamnēzē, respektīvi pirmās pakāpes radniekiem ir cukura diabēts. Šai pacienta grupēm mēs tiešām pievēršam ļoti lielu uzmanību, jo nereti pirmie simptomi ir slēpti, respektīvi pacientam nav nekādu sajūtu, bet, diemžēl, pirmā cukura diabēta izpausma var būt liela asins vai katastropa, infarkts vai infarkts, infults vai infarkts, un respektīvi pēc tam ārstēšana jau ir novēlota. Tā kā, ja pacientam ir liekais svars, ļoti svarīgi būt savlēcīgi novērtēt tādas lietas kā glikozes, līmeni, asinīs, lipīdus un arī, protams, arteriālu asins spiedienu. Ir pazīmes, kurām tomēr var censties sekot, lai saprastu, ka tieši endokrinologs ir speciāls, pie kura vērsties. Vairāk dzēdz ar hormonu traucējums parasti pacientus sajūti. Cevišķi vairāk dzēdz sāk strādāt par ātri un pacientam bez iemesli sākās sirds klaus, svīšana, iekšēja trauksmi, svarā krišanās un, ja šīs sajūtes nepāriet, tad parasti ģimenes ārsts vai arī pacients pats atroda internetā šīs lietas, kas tiek aprakstīts un nosaka hormonu līmeni un atnāk pie endokrinologa. Pacienta hormonu traucējumiem, protams, jaunas sievietes arī ļoti bieži ir pie ginekologa, jo reizēm arī ir olnītas darbības traucējumi, pacientēm, piemēram, menstruālā cikla traucējumiem, viņus novēro gan endokrinologus, gan ginekologus. Konsultācijas laikā ārsts parasti izjautā pacienti par sūdzībām, kas varētu būt saistīts ar konkrētā iekšējā sekrēcijas dziedz ar darbības traucējumiem. Ja pacientam pirms tam jau ir nodota samalīzes, mēs izvērtējām, kāda ir šie hormonu traucējumi, un arī konsultācijas laikā ir iespējams veikt vairāk dziedz ar ultrasonoskopiski izmeklēšanu. Endokrinoloģi Kristīna Tucana teica, ka svarīgi ir arī sadarbība ar pacientu, jo, ja reiz hormonu darbība bijusi traucēta, tās darbībai jāsako līdz arī turpāk, un regulāras vizītes pie ārsta ir pat obligātas. Lielākā daļa endokrinās sistēmas slimības ir hroniskas. Piemēram, cukura diabēta pacienti endokrinologa uzraudzībā ir gandrīz visu savu dzīvi, un viņiem tiešām ir svarīgi saprast, kāpēc ir nepieciešama regulāra diabēta komplikācija pārbauda, respektīvi atstibana pārbauda, nieru funkcijas pārbauda, arī jušanas pārbauda, jo faktiski, kā es jums teicu, diabēts nesāp, paaugstināts cukurs nesāp, bet viņš ar gadījumu ir slikti kompensēts ļoti boja asimas vadus, gan lielos, gan sīkos asimas vadus un sekas varbūt nopietnas asins vada bojājums, tā kā mums nepārtraukt šie pacienti ir jāmotivē, jāstāst, kāpēc ir tik svarīgi turēt savu cukuru līmenu normas robežās un sekot līdz vietām, kur varētu attīstīties diabēta komplikācijas. Ikdienā mēs ļoti daudz mūsdienās redzam arī grūtniecas ar tā saukto gestācijas cukura diabēta, kuriem cukura diabēts izveidojas grūtniecības laikā, Un šo cukuru slodas testu, jeb glikosa tolerances testu parasti veica, sākot no visbiežāk no 24. gestācijas nedēļas, ja nav risks bijis pirms tam. Un arī šīs sievietes ir ļoti svarīgi motivēt gan par pareizu uzsturu, gan par regulāru glikēmijas kontroli, jo tām pacientiem, kam ir cukura diabētas grūtniecības laikā, ir palielināts otrā tipa cukura diabēta risks dzīves laikā. Un arī viņa bērniem ir palielināts diabēta risks. Tā kā šī grupa arī nonāk endokrinologa uzraudzībā un mēs šīm pacientēm apmācām, kā lietot glikometru, respektīvi, lai viņas pašas mājās varētu kontrolēt savu cukuru līmenu asinīs, sekot līdz pareizam uzturam un endokrinologa norādījumiem. Pārbaudīt savu hormonu darbību un risināt ar to saistītās problēmas palīdzēs endokrinoloģi Kristīna Ducena Lāzermedicīnas klinikā Rīgā, Koknesis prospektā 18. Muzika